নড়াইল জেলায় আলো ছড়াচ্ছেন মাশরাফি বিন মুর্তুজা বিশেষ করে নড়াইল দুই আসন নিয়ে সন্তুষ্ট প্রধানমন্ত্রীও ক্রিকেটের বাইশ গজ থেকে সোজা সংসদে মাশরাফি বিন মুর্তুজা শুরুর দিকে এসব নিয়ে চিন্তিত থাকলেও এখন নতুন করে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছেন তার সংসদীয় এলাকার মানুষদেরকে করোনা ক্রান্তিকালে শুরু থেকেই নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন মাশরাফি বিন মুর্তুজা কোথায় কি সমস্যা সেটি দ্রুত সমাধানের জন্য কাজ করছেন সেখানকার প্রশাসনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাই সমাধানও মিলছে দ্রুত নিজ অর্থায়নে রিক্সা ব্যান চালক রাস্তার পাশে চা বিক্রেতা হকার এমন পাঁচশোর বেশি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন কর্মহীন মানুষদের সাহায্যে বিসিবি থেকে পাওয়া এক মাসের বেতনের অর্ধেকটা দান করেছেন নিজ অর্থায়নে নড়াইল ডাক্তার ও সংবাদকর্মীদের জন্য পাঁচশো পিপি প্রদান করেছেন মার্শাফির গড়া নড়াইল এক্সপ্রেস ফাউন্ডেশনের ভ্রাম্যমান মেডিকেল টিম চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিচ্ছে বাড়ি বাড়ি এছাড়াও ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জীবাণুনাশক কক্ষ তৈরি করে দিয়েছে নড়াইল সদর হাসপাতালের সামনে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্সে মাশরাফি যোগ দেন নড়াইল থেকে এ সময় প্রধানমন্ত্রী বারবার তুলে ধরেন কি কি কাজ হচ্ছে হবে এবং আরও কি কি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার আমাদের যে কমিটি করা হয়েছে প্রতিটি ইউনিয়নের প্রায় বাইশ থেকে তেইশ জনের এক এক ইউনিয়নে আশা করছি প্রকৃত যাদের প্রয়োজন ত্রাণ সামগ্রী তারা দ্রুত পেয়ে যাবেন ইতিমধ্যে নড়াইল সদর হাসপাতাল উন্নয়নের জন্য আপনার দপ্তর থেকে চিঠি এসেছে আপনি জানেন হয়তো আমাদের আড়াইশো সজ্জার কাজ চলছে কিন্তু এই মুহূর্তে কাজ বন্ধ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি জেলা পর্যায়ে যদি এই সংকটে আইসিউ করেন বা আমাদের যদি একটি আইসিউ হয় বা আপনি করার সিদ্ধান্ত নেন আমরা যে কার্যক্রম করছি আশা করছি আরও সফলভাবে প্রতিহত করতে পারব আরেকটি বিষয় আমি তুলে ধরতে চাই ডিলারের মাধ্যমে আমরা নয়শো কেজি করে চাল পাচ্ছিলাম সেটা কমিয়ে তিনশো কেজিতে আনা হয়েছে হতে পারে এটা ট্যাকটিক্যাল সিদ্ধান্ত আমাদের এখানে অনেক গরিব মানুষ আছে আপনি যদি জনসংখ্যার বিচারে এইটুকু করেন তাহলে আমরা কিছুটা উপকৃত হব এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন তুমি ভালো কাজ করছো মুক্তিও ভালো কাজ করছে দুজনে ভালো কাজটা চালিয়ে যাও তাহলে নড়াইলের ভালো হবে এই মুহূর্তে টি আর কাবিখার বয়স্ক ভাতা থেকে শুরু করে সব সাহায্য এক সময় চলে যাচ্ছে এটা যেহেতু এক সময় না যায় যেহেতু সামনে রোজা এটা কেটে নেওয়া হবে না দেওয়া হবে আমরা রমজানকে কেন্দ্র করে আরেক দফা দেব সেটাকে তাই একটু ভাগে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে দেশে এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্তদের মধ্যে বাইশ ভাগেরই বয়স একত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে একুশ থেকে তিরিশ বছর বয়সে শতকরা উনিশ ভাগ এবং একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর আছেন শতকরা উনিশ ভাগ আরও স্পষ্ট করে বললে বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্তদের প্রায় ষাট ভাগের বয়সও হল পঞ্চাশের নিচে বাংলাদেশে তরুণদের উপর করোনা এত আগ্রাসী হওয়ার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা সে কারণগুলো হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং না মানা বাংলাদেশের তরুণরা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সঠিকভাবে মানছেন না দেখা যাচ্ছে তারা কখনো বাসার মানুষের প্রয়োজনে কখনো বাইনে হায়েত মনের আনন্দে ঘুরতে বাইরে বেরিয়ে পড়ছেন তাছাড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশে করোনা তরুণদের কুপোকাত করতে না পারায় এদেশের তরুণদের মধ্যে এমন বিশ্বাস ঢুকে পড়েছে যে করোনা তাদের কিছুই করতে পারবে না মূলত এই মানসিকতা থেকে তরুণরা ঘরের বাইরে বের হচ্ছেন আরেকটি কারণ হচ্ছে ধূমপান করা ধূমপান করোনায় আক্রান্ত হওয়ার একটি বড় কারণ বাংলাদেশের বেশিরভাগই তরুণ ধূমপাই ফলে তাদের মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার হারও বেশি অন্য একটি কারণ হচ্ছে পুষ্টিহীনতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকা করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ বাংলাদেশেও তরুণরা মূলত এই কারণে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা কারণ বাংলাদেশের তরুণদের একটা অংশ ছোটবেলা থেকে অভাবের কারণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে পারেনি আরেকটি অংশ আছে যারা পুষ্টিকর খাবার না খেয়ে জাঙ্ক ফুডে আসক্ত হয়ে পড়েছেন ফলে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এ কারণে করোনা তাদের কুপোকাত করতে পাচ্ছে প্রিয় দর্শক এ নিয়ে যদি আপনার কোনো মন্তব্য থাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আর ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করতে ভুলবেন না নিত্য নতুন খবরা খবর ও আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি থ্য